Hi friends, welcome back to my channel. Now, we will discuss September 24th in the Overseer Draftsman Exam. In the Construction Management in the topic of Exam Oriented Theory Classes. Now, I am going to discuss the exam oriented in Construction Management. In the construction management, we have a lot of questions. 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 ഓർത്ത് വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ആദ്യം കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഓരോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ പല വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ വർക്കുകളിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഫൗണ്ടേഷൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാൾസ് സ്റ്റെയർസ് ആൻഡ് റൂഫ്സ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫ്ലോറിംഗ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിനിഷിംഗ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർക്ക്സ് അറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഓക്കെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം അപ്പം ഇത് അത്ര ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ഞാനിത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പം നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ ചാർട്സ് ആൻഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺസും മൈൽ സ്റ്റോൺ ചാർട്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് മെത്തേഡ്സുമാണ് ഈ ബാർ ചാർട്സ് ആൻഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ചാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പഴയ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായി ബാർ ചാർട്സ് ആൻഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ചാർട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ബാർ ചാർട്സ് ആൻഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ചാർട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗറിനകത്ത് രണ്ട് ബാർ ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുന്നേ ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിൽ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികളും ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ടൈം എടുക്കുവാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്കവേഷൻ ആണ് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം പിന്നെ അതിന് ശേഷം അടുത്ത വർക്ക് പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ ഓരോരോ വർക്കുകളും നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടൈം എക്സ് ആക്സസിലും ആക്ടിവിറ്റി വൈ ആക്സസിലും ആയിട്ട് പിക്ടോറിയലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി ബാർ ചാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു നാല് ദിവസം എടുത്തു അപ്പം ഞാനൊരു നാല് ഒരു സ്കെയിലായിരിക്കും ആ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി മൈൽ സ്റ്റോൺ ചാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എക്സ്കവേഷൻ തീരും അതാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം തുടങ്ങിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് തുടങ്ങിയത് എനിക്കൊരു അഞ്ച് ദിവസം എടുത്തു എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാർ ചാർട്ടിൽ ഒരു ഒരു ബാറും ഉണ്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കറണ്ട് വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വർക്കും ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ബാറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൈൽ സ്റ്റോൺ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂ കളറിലും യെല്ലോ കളറിലും രണ്ട് ബാറുകൾ അതിൽ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ലൈൻ ആണ് അതായ
അതുപോലെ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പ്ലംബിംഗ് വർക്കിലൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ബാർ ചാർട്ടിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മൈൽ സ്റ്റോൺ ചാർട്ടിലൂടെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫക്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാർ ചാർട്ടും മൈൽ സ്റ്റോൺ ചാർട്ട്സും ഇപ്പോൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിന് പകരമായി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ ടെക്നിക്കാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്കാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് കാണാം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഇത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ സംഭവം എ ബി സി ചിലപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ആരോസ് കാണാമല്ലോ എ തുടങ്ങി ബിയിലോട്ട് ഒരു ആരോ സിയിലോട്ട് ഒരു ആരോ കണ്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ചിലപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഈവൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ആരോ ബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എക്സ്കവേഷൻ ആയിരിക്കും സിയിലേക്ക് പോകുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്കവേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് വേറൊരെണ്ണം ഇയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓരോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടും സർക്കിൾ ആയിട്ടും എ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഈവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആരോ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു ആരോ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആരോയ്ക്ക് ഒരു ഹെഡും ഉണ്ടാവും ഒരു ടെയിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആരോ നിങ്ങൾ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആരോ നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരോ വരുന്ന സ്ഥലം ഏത് ഈവൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എ നമ്മൾ ഹെഡ് ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ആരോയുടെ ടേൽ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഈവൻറ്റ് ഏതാണ് എ അപ്പോൾ എ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടെയിൽ ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് ഈവൻറ്റ് ആണുള്ളത് ഹെഡ് ഈവൻറ്റും ഉണ്ട് ടെയിൽ ഈവൻറ്റും ഉണ്ട് ആരോ ഹെഡിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഈവൻറ്റ് എന്നും ടെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഈവൻറ്റിൻ്റെ ടെയിൽ ഈവൻറ്റ് എന്നും പറയും ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലായാലോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്കവേഷൻ വരാം പെയിൻറ്റിങ് വരാം എന്ത് നമ്മുടെ വർക്കിനകത്ത് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആരോയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആരോയുടെ മുകളിൽ ഒരു നമ്പർ എഴുതി കാണിക്കും ആ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് നാല് ദിവസമെങ്കിൽ നാല് ദിവസം പത്ത് ദിവസമെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം അത് മുകളിൽ എഴുതി കാണിക്കും അത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഈവൻറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ആരോ അതായത് ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി തീരുന്നെടുത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈവൻറ്റ് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആക്ടിവിറ്റി തീരുന്നെടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് എന്തുള്ളത് ഈവൻറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ വർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഈവൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഈവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഈവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻറ്റ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതായത് ഈ ഈവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് ഈവൻ്റ് ആണ് ഈവൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ആ ആരോ ആണല്ലോ ആരോടെ സ്റ്റാർട്ടിലും ഒരു ഈവൻറ്റ് ഉണ്ടാകും എൻഡിലും ഒരു ഈവൻറ്റ് ആകും അതായത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എൻഡിനോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈവൻറ്റ് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടെയിൽ ഈവൻറ്റും ഉണ്ട് ഹെഡ് ഈവൻറ്റും ഉണ്ട് അതായത് ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടെയിൽ ഈവൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഈവൻറ്റ് അത
ഡമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ ആ ആരോടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂറേഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ട ടൈം എഴുതി വെക്കും ഇനി അതിനകത്ത് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് ടൈം ഓക്കെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഏർലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഏർലിയസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് ടൈം അതായത് എത്ര നേരത്തെ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തീർക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മാക്സിമം നേരത്തെ നമുക്ക് തീർക്കാം അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എത്രത്തോളം നേരത്തെ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നേരത്തെ തീർന്നാലല്ലേ ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ തുടങ്ങി നേരത്തെ തീർക്കാൻ പറ്റും അതാത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് മുന്നേ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് ടൈം വരുന്നത് പേർലിസ്റ്റ് ഈവൻ ടൈമിന് എത്ര നേരത്തെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം അതും പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എത്രത്തോളം വൈകി അതായത് നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഒരു ബഫറിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കൊടുത്ത് അഞ്ച് ദിവസം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാകും അതായത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വൈബി വൈകിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയെ പ്രൊവൈഡ് നമുക്കത് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഡിലേ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ബൈ വിച്ച് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ടു അവോയ്ഡ് എനി ഡിലേ ഇൻ ദ പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിലേ ആക്കാതെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമിൻ്റെയും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആൻഡ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാക്ക് അഥവാ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ എപ്പോഴാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ഇനിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് സി പി എമ്മും പ്രപ്പേർട്ട് ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സി പി എം എന്നുള്ള എക്സ്പാൻഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പേർട്ട് എന്നുള്ളതും ഓവസ് ഇയർ എക്സാംസ് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിൻ്റെ എലമെൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എലമെൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു ഈവൻറ്റ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു ഏർലിയർ സ്റ്റാർട്ട് ടൈം പറഞ്ഞു ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം പറഞ്ഞു ഫ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്നും അത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എം നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് സി പി എം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് സി പി എം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എം നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് സി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൊജക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന ടൈം ഇത്രയും പർട്ടി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഡെഫിനറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള പ്രൊജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സി പി എം നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് സി പി എമ്മിന് ഒരൊറ്റ ടൈമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത് തീരുമെന്ന് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സി പി എം ദേ ആർ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എം ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം വൈസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പാത്ത് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ടൈം വൈസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പാത്ത് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പേർട്ട് ആണ് പേർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ട
അതായത് പ്രോ നമ്മളൊരു പ്രോബബിൾ കേവ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് ടൈം നമ്മൾ പറയും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഓർ ബെസ്റ്റ് ടൈം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഗോസ് എക്സെപ്ഷണലി വെൽ അതായത് എല്ലാ കണ്ടീഷനും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെയാണ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ കണ്ടീഷനാണ് ഫേവറബിളും അല്ല അൺഫേവറബിളും അല്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ലി ടൈം ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴാണ് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഫേവറബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ലി ടൈം എല്ലാം നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെസിമിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ടൈം അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ടൈം എങ്ങനത്തെ ഉള്ള കേസിലാണ് പെസിമിസ്റ്റിക് അതായത് ഡിഫിക്കൾട്ടി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം അൺഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കും നമുക്കറിയാലോ തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ടൈം എടുക്കും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഡ്യൂറേഷൻ കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയാം ഇനി ഓപ്റ്റിമി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈമിന് നമ്മൾ ടി ഒ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ലി ടൈമിന് ടി എൻ കൊണ്ടും പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം ടി പി കൊണ്ടും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബബിളിസ്റ്റിക് ടൈം അതായത് നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബിളിസ്റ്റിക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടി സീറോ പ്ലസ് ടി പി പ്ലസ് ഫോർ ടി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈ ഫോമുലയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിളിസ്റ്റിക് ടൈം ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി സീറോ പ്ലസ് ടി പി പ്ലസ് ഫോർ ടി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും തവണ കേട്ടാൽ മതി ഇതിനകത്ത് സി പി എമ്മും പെർട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ ഫോമ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അത് രണ്ടും മസ്റ്റായിട്ടും പഠിക്കാം പിന്നെ ബാർച്ചാട്ടമൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടുവിട്ടാൽ മതി അതിൽ നിന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സി പി എമ്മും പോയിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫ